陈星。涂师兄，你跟陈星有仇？我胸前的星鹰被毁，就是因为他。他就是那个跟穆青兰关系不错的陈星。这小子，会穆家的四级剑法，而且心力极强。有意思，咱们去会会他。有事，剑飞空，你想干嘛？他是三才院弟子剑飞空，也是傅公主剑朝宗的小儿子。如果可以，你要尽量避免和他发生冲突。韩凌雪，我只是想跟陈星师弟聊聊天。你这么大反应做什么呀？咱们去一旁聊聊。有什么话在这里说吧。你什么意思？是不给我面子吗？若是没什么可说的，那我进去了。我身边正好缺条狗，我觉得你很适合。只要你愿意，本少会动用家族力量，助你修炼，如何？抱歉，我没有给人当狗的习惯。李云涛，你去。翻云剑法，嘿。四级剑法。嗯有此理，都是一群废物。糟了，难不成他要亲自出手？剑飞空，你们三才院的二印、三印弟子，和陈星切磋一下倒也罢了。你堂堂四印强者，也想对我十方院的新晋弟子出手？这么明摆着欺负人，我可不答应。哼，韩凌雪，我们剑寒两家向来交好，你竟要拦我？少扯这些。现在是你们三才院欺负我们十方院的新人，你真想打就冲我来。很好，韩凌雪，你护得了他一时，护不了他一世。除非你能一直守在他身边，否则我早晚会收拾他。这个人好嚣张。谁让他命好，有个当副公主的爹呢？哼。我爹也是傅公主，我就没他那么张狂。我看他八成是仗着他哥哥的事。他哥哥很厉害吗？他哥哥剑飞宇，是我们泰州咸阳宫有史以来最杰出的天才，当然厉害。最杰出的天才，难道不是穆青兰吗？穆青兰的确天赋超然，不过在剑飞宇面前，只能屈居第二。陈星师弟，以后还是少离开十方院吧。要来书阁，可以找我同行。陆师姐，你能跟我说说剑飞宇和穆青兰的具体情况吗？他们俩十五岁就突破了星体境，有家族内部培养，直接被太玄山招收。特别是剑飞宇，二十岁便突破了星魂境，成为天劫武者。听说啊。他因为表现突出，已经被武圣强者收为亲传弟子了。原来如此。啊、嗯，是啊，我们和他终究不是一个世界的人呢。不过你也很优秀，说不定将来也能和他比肩呢。<笑>好了好了，不说了，咱们快进去挑选武学。嘿<笑>，陈星师弟。你慢慢调，调好了找那边的执事登记一下就好了。这也太多了吧！四级剑法本身就是地阶极品剑技，我再选一门上乘功法意义不大，倒不如挑一门可以提升速度的
飞燕步。有了他，就算遇到打不过的对手，也足够保命了。主好，我听玲玲说你选了一门飞燕步，正好我当年也修炼过这门轻功，便来看看，顺便指点你一二、啊。多谢院主，小事一桩。哦，对了，有人托我带个东西给你，这是青兰送你的礼物。啊、呃，这是什么？青兰对你还真是大方啊，竟然将银羽翅都送给你了。银羽翅，世界法宝。不错，银羽翅是飞行法宝，用心力炼化，再滴血融入体内，便可获得飞行之力。啊、能在这么短时间内突破至星体境，你的确是个不可多得的人才啊！院主过奖了，要不是因为那颗凝星丹，我恐怕还要再多修炼几个月。<笑>你太谦虚了，现在晋升内院的手续已经办好，我带你去熟悉下吧。多谢院主。嗯、玄阳宫内院共有十院，从一元院到十方院。会轮流吸收从外院晋升的弟子。现在正好轮到十方院，我和那十方院主陆天河是老朋友，对于你这样的天才弟子，他肯定喜欢。进入内院后，你可以免费休息一门地阶上乘武功，至于地阶普通武功，也可随意翻阅。另外，你每个月都会得到一枚运行丹。如果你想获得更多运星丹和武学，就得拿功勋值购买，所以积攒功勋值很重要。院主，在内院有什么方法能快速赚取功勋值？有两个方法，一是上交宝物兑换，二是做宗门。